嗨，现在在日本月后汤泽的神乐雪场，日文名叫卡古拉。我们从三无这个入口进来，想要带大家去看看第五罗曼史。上去之后的那个埃万华道，我们被惊艳到了，想要带大家一起去看看。今天我们跟滑雪好朋友一起，他是 Rich。嗨，我又来了 ，again。<笑><笑>我们今天去看那个《AD 罗曼史》嘛。对的。爱万华道今天只有开九点半到下午的一点，时间很短暂，所以我们要好好珍惜它开门的时间。它是不是经常都是这样？只开早上而已，就是上半天，上半天都是半日都是到一点为止这样。我还没看过它开过下午的。我们昨天大概快要一点的时候搭上那个缆车，那一个区域比较是背光面，所以光线可能不太充足。我觉得它下午不开，可能是有一部分是这个原因。展望很开的状况啊，那神乐常遇到吗？神乐哦，嗯，其实要看运气一半一半呢、欸，因为它自己地势比较高，嗯，所以风通常会比较大，蒸汽也容易变化比较大。到、哦、现在为止，大概就是要像那种这个展望非常好，就是大晴天，嗯，呃，一半一半以下、嗯，就算天气好，它也会关，因为风太大，嗯。要搭卡古拉的第一高速缆车拉上去，才会看到第五罗曼史的那个入口。它其实雪下多的时候，它雪到两三公尺，嗯，所以它这边其实会碰到你的板子，他们都要先把一些柱子下面水铲掉，最多可以到三公尺，然后是其实是没有问题。哇哦！铲完之后它才会开，就是雪不够，所以不需要铲，它就可以。对，这个现在离我们板子很远啊。对啊。有三个人，那个应该是我,我们那一道背康曲那一道了吧？好早哦，<笑>一早就跑到那边去了。爬山啊，爬山就是要很早，嗯，早早的出门天气才好，<笑><笑>这样才不会摸到晚黑。<笑>哦。
我在第五罗曼史缆车的顶端，很大很漂亮，因为后面还有田代湖。对啊，就在这里晒太阳好了，就不要滑了。对啊，就在这里看风景。对啊，看到这样，嗯，哇我以为你在瑞奇那里。好，好哦，哦，要装树了。对啊。嘿，好，走吧。这一片也不错玩呐、啊。好，我发现瑞奇有口头禅呢。好，哈，等我一下哈，哈。这是一个转向的方法吗？嗯、哦，哇！我就有想说我，我不要去抱树干。你不要看它。对啊，你不要抱树干，然后就撞到叶子，就哇、啊！你越看它，你就会越往那里去。树叶狼。那我们我慢慢走、哦。好。嗯、小树枝。OK，OK，、okay, okay, 好
哎，我来了。你瑞奇先示范一次给你看，还好这样横着过去还好。你看，哇，厉害！哦，已经快到缆车的，的确，我们要往下切了。他摔倒了，还好吗？嗯、哦，你全身是血了，对。哦、啊，哈哈。都在这里哈哈笑，真的，对、啊，很好玩、啊，很好玩啊！这个树林真的太厉害了，很棒，各种树林，真的。刚刚走的那个低高速那边其实蛮空旷的，对啊，比较没那么多树林可以玩，但是风景很好。滑的舒服就是心得，要放松一点滑，轻松滑。嗯，早上我觉得还太紧张，这、嗯、太久没滑树林，有点紧张。紧、嗯、张、嗯，因为其实都滑过很多次，都滑过很多。对，我觉得绕树很好玩。你过了树，然后你就绕这样，所以你想的就是我过了树，我就要绕，那你就不会去撞树。我们在第五罗曼史滑了一整个早上，现在十二点半，我们还是觉得意犹未尽。但是现在天后已经开始变黑了，所以我们准备要下山去吃饭。这一条缆车非常的有趣，下了缆车之后有很多路线的变化，就是滑一整天到它关门都不会觉得无聊。建议大家越早来越好，能够滑的上级者在这边体验看看。我也推荐，就是天气好的时候可以来这边试试，最好是结伴，最好还在滑雪的技术上面有一点层次，上级者会比较好一点，不然的话卡在这里会进退两难。我们今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜。拜。我在，我在第五罗曼史的雪道上，啊，这里很好玩哦，但是这里的树枝很硬哦，不要铲过去哦，因为他们不会让你过的，哈哈哈哈。